Bueno amigos, vamos a empezar con el proceso de la instalación, ya les habíamos comentado, ya les había mencionado más o menos el proceso de el, del armado, entonces ya estamos en la parte de la instalación, aquí tenemos los módulos que vamos a montar hacia esta parte, aquí tenemos los módulos bajos y lo que vamos a proceder a hacer es eh, marcar en la parte de arriba donde vamos a colocar los módulos, ya tenemos nuestra eh, tira de madera con el sistema francés, corte a 45 y vamos a marcar, perforar y después colocar los módulos. Bueno, acompáñenme a esta parte. Entonces procederemos a lo que es marcar. Eh, una vez ya colocamos nuestro listón francés. Obviamente ahí apoyado con mi ayudante. Estamos marcando las perforaciones que previamente ya habíamos hecho en el listón. Y simplemente marcamos con un tornillo y clavos. Con eso queda bien marcado. Y posteriormente pues agarramos una broca. En este caso de 5.16. Y a perforar lo que es la pared. Aquí no hubo mucho problema. La pared es... Eh, digámoslo relativamente suave obviamente no tanto como para que el módulo se caiga pero nos ha tocado paredes mucho más duras en esta ocasión pues no tardaríamos tanto es un taladro eh, un roto no, martillo normal hemos ocupado uno, uno de los de sds de la marca trooper y con eso cuando hemos perforado castillos nos va súper fácil y rápido entonces hacemos eso perforamos en todos los eh, en todas las posiciones que ya hemos marcado previamente para posteriormente meter lo que son los taquetes y por último atornillar la pieza. Bueno entonces eh, ya tenemos instalado lo que es la pieza, eh, le decía el listón de madera corte a 45 para el sistema francés. Ahora lo que vamos a hacer es colocar lo que son los módulos uno a uno, lo vamos a ir anclando. Y en esta parte si observan ahí tenemos un contacto, vamos a sacarle eh, esa perforación al, al mueble para que el contacto quede por dentro. Vamos a hacer eso. Entonces aquí eh, se viene la colocación de los módulos, es bastante sencillo. Eh, no les mostré la, la colocación de la pieza de la parte de atrás del mismo eh, listón francés. O en este caso una tira de madera con corte a 45 porque ya, lo, ya tengo videos acá donde lo explico clara, claramente. Entonces con la contraparte y, la, y el listón francés ya colocado en la pared simplemente levantamos y eh, lo suficiente de tal manera que encaje y simplemente lo colocamos y eso es todo. Es bastante rápido, bastante sencillo, no hay mayor problema con este proceso. Y pues colocamos lo que son los tres módulos. Bueno amigos, eh, ya colocamos lo que son estos módulos, eh, ya colocamos los módulos de la parte de arriba, eh, liberando lo que es el refrigerador, aquí vamos a tener lo que es la campana y aquí tenemos lo que, lo que es el apagar, lo, lo rescatamos de este lado, si observan, y ese hueco pues va a taparlo lo que es la campana, entonces lo que vamos a hacer es empezar a montar ya estos módulos de la parte de abajo, estos van a llevar unas patas cromadas de 15 centímetros para dar una altura mayor y va a ser con lo que vamos a continuar. Entonces lo que aquí vamos a hacer es colocar lo que es eh, las patas de, este, de estos módulos. Como les había mencionado van a ser unas patas cromadas de aproximadamente 15 centímetros. Si observan el lugar que estamos instalando es bastante pequeño. Eh, no tenemos mucho espacio para maniobrar y pues tenemos que adaptarnos y acomodarnos a lo que tengamos. Y pues no queda otra más. Y lo podríamos haber hecho en la pequeña sala que tiene pero hoy vamos a batallar más para meterlo posteriormente a este espacio, entonces eh, a, a, como les digo, nos acomodamos al espacio y pues aquí estamos colocándole lo que son las patas a los, a los dos módulos y con eso eh, levantará o quedará a la altura que el cliente solicitó, en algunas publicaciones o bueno en los videos de TikTok, algunos me decían que se veía muy alta la cocina, todo en proporción, pero el cliente se lo pidió, el cliente es pues, una persona alta y quiere que de alguna manera le quede cómodo y tranquilamente alcanza los módulos de arriba. Entonces eh, normalmente tenemos una altura de 90 centímetros de, del piso a la barra o a la cubierta de la cocina, a la mesa de trabajo y en este caso lo estamos colocando a un metro tres más o menos, un 10 centímetros más del de promedio. Pero como les digo, así lo solicitó el cliente. Y pues nosotros nos dedicamos a hacer el trabajo de acuerdo a las necesidades del cliente. Obviamente se le recomienda la altura promedio, pero esas fueron las necesidades del cliente o que el cliente nos solicitó. Y simplemente después paramos, colocamos y 
ajustamos donde queramos que quede exactamente nuestros módulos. Bueno amigos, eh, aquí ya colocamos algunas de las puertas, aquí nos tuvimos el pequeño detalle de eh, medio centímetro y tenemos que corregir, ah, aquí obviamente nos faltan estas puertas, la de allá eh, no las tenemos todavía a la mano y en esta parte lo que vamos a hacer es ya colocar lo que es eh, la tarja y lo que es la estufa, aquí ya unimos los módulos, les decía tienen las patas, no les mostré ese proceso que es bastante fácil en la parte de abajo eh, pues los módulos traen sus pequeños refuerzos y en esos refuerzos es donde nosotros metemos lo que son los, este, los tornillos y con eso pues queda fijo entonces eso ya no se los mostré y está la cubierta simplemente hay que colocar las partes de las piezas que nosotros necesitamos acá les quería compartir un pequeño detalle acá eh, aquí se observan tengo un ángulo bueno una solera más bien dicho atornillada a la pieza de arriba esto se debe a que esta pieza quedó muy delgada y obviamente corre el riesgo de poder eh, tronarse ya que es madera eh, la unión es muy poca entonces ese sería como un agregado más eh, que le podemos hacer es con una pequeña solera en pedazos como esos pues continuamos posterior a ello colocamos ya lo que son los accesorios en este caso colocamos lo que es esta tarja bastante rápido y sencillo ya le habíamos hecho los cortes previamente antes de pintar y son simplemente meteremos a presión esta pieza no tiene mayor inconveniente mayor problema es muy fácil de colocar porque tiene como gomita y va a entrar como a presión nada más. ahí está ahí entró una vez colocada la tarja lo que procedemos a colocar o a empotrar es la esta estufa eh, obviamente les digo ya, ya en el taller habíamos cortado todo eh, lo que abierta para poder este no o más bien si no estar batallando casa del cliente y sobre todo porque queríamos que el polilax eh, cristal sellara en donde quedaban los cortes aquí lo que vamos a hacer es colocarle una pequeña cinta una cinta como si fuera de eh, tipo como llamarla como un algo que ayude a que el impacto o el peso de la estufa no dañe la cubierta. Es como un tipo algo, no, no, es, no podríamos llamarlo algodón, sino algo suave, como tipo foamy. Que va pegado al contorno de la estufa. Y como les digo, con eso garantizamos que eh, el peso no caiga directamente sobre la cubierta. Y queda bien y bastante seguro. Bueno, continuando con esta instalación de esta cocina. Aquí les voy a mostrar algunos de los procesos como colo la colocación de estas puertas. Aquí en el canal ya tengo eh, varios videos donde explico claramente qué tipo de bisagras ocupar, las de cobertura media, cobertura completa eh, o este, las eh, semicurvas, que, bueno, las rectas, la semicurva y la este, curva totalmente. Entonces son tres tipos de bisagra y dependiendo del uso en, en, eh, o dependiendo cómo vamos a armar nuestro mueble o cómo vamos a el acabado, así las utilizamos. También aquí, eh, bueno, les muestro bastante rápido la colocación de estas correderas de la misma manera. En el canal ya tenemos eh, cómo colocamos estas correderas, dependiendo si queremos que la tapa de nuestro cajón quede a ras del mueble o quede por dentro del mueble. Ahí nada más eh, depende a qué altura la coloquemos, pero como les digo, esto ya lo tengo explicado, explicado claramente aquí en el canal, si gustan ver el video. Eh, aquí en el canal tenemos varios varios de esos videos a detalle y por eso es que aquí no les muestro eh, a detalle o no les platico a detalle en qué consiste colocar estas correas simplemente lo que estamos haciendo es mostrarles el proceso para que vayan viendo como les dije al principio del video desde el principio al final cómo se hace una cocina integral colocamos el primer cajón el más grande que va a ser para el bote de basura y posteriormente los dos pequeños Aquí no hay mucho inconveniente, simplemente una vez que ya hemos medido, lo simplemente los colocamos y posteriormente colocaremos la tapa para el caso del primer cajón. Como no eh, la guía que hemos ocupado no, no le queda o no queda porque está muy grande la tapa, marcamos con este proceso de con un tornillo también aquí en el canal. Ten, tengo eh, eh, claramente explicado cómo se coloca. Después simplemente hacemos lo mismo con las, eh, los cajones de arriba, pero en este caso estaremos ocupando una herramienta para la fijación de estas tapas. Es eh, bastante rápido y sencillo, son unas herramientas fáciles de conseguir 
Y lo mismo aquí en el canal tengo videos donde lo explico. Saludos a todos. Bueno amigos, en este video vamos a ver el proceso desde el principio hasta el fin de esta cocina. Está elaborada en madera de pino, las puertas igual, pero en acabado color liso en la parte de las puertas. El acabado en la, en la cubierta es de polilá cristal. El igual es madera, pero le dimos ese acabado, una estufa en potable. Lo que es la tarja y lo que es, les decía, el interior todo es de madera. Y las puertas en un color liso. Eh, aquí en el canal vamos a ver eh, todo el proceso. Vean el video completo para que vean. Eh, decidí hacer un video. He mostrado varios procesos de la elaboración de puertas, de módulos, de cocinas integrales. Pero no habíamos elaborado un video específicamente de cómo hacemos una, co una cocina desde el principio a fin. Les voy a mo mostrar desde lo que es el despiece hasta llegar a esta parte. Entonces... Eh, no olviden dejar su comentario, su like, suscribirse al canal. Ya saben, siempre son bienvenidos los comentarios. Y nos vemos en un próximo video.